Всем привет! Это видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. В сегодняшнем видео а, я вам расскажу о таком, когда бывают такие ситуации, что дверь в холодильнике плохо закрывается, либо же вообще не закрывается. Если вы заметили такую ситуацию, что а, холодильника, дверка вашего холодильника стала плохо закрываться, не нужно бить тревогу раньше времени. А, проверьте для начала самые простые моменты. К примеру, вдруг у вас вы поставили продукты в холодильник, да, и какая-то банка, кастрюля, чашка, допустим, там ложка из чашки торчащая, что-то мешает закрытию вашей дверцы. Проверьте все продукты, которые стоят в вашем холодильнике и удостоверьтесь, что ничего из этого не мешает закрытию дверцы. Следующий вариант может быть еще такой. Проверьте, ровно ли установлено ваше холодильное оборудование. Вдруг вы там, двигали, переставляли холодильник, а, вдруг у вас там, к примеру, там, да, если а, деревянный пол, мало ли, может быть, где-то что-то просело, какая-то досточка, и, соответственно, уровень вашего, установки вашего холодильника немножечко а, перекосился. Если у вас есть дома уровень, проверьте а, и а, исправьте такую проблему, прежде чем искать более глубокую. Ну, а если вы проверили самые простые методы и все равно поняли, что дело не в этом, с давних времен был такой тест, назывался проверка щупом. Он состоит из такой, значит, сути работы. Берем вот такой вот обычный листочек и открывали дверцу холодильника, вставляли, Закрывали, и если, соответственно, туго вытягивался листочек, то, вот как в моем случае, да, то, значит, с самой дверью все было в порядке. Если же листочек вытягивался плохо, то есть проверяли его в нескольких местах со всех сторон, и, соответственно, выявляли, с какой стороны причина не прилегание уплотнителя к двери к самому холодильнику то есть либо же допустим у вас перекосились или расслабились да, расслабли ослабли скажем так правильно да, петли тогда соответственно дверь вашего холодильника будет плохо закрываться и это соответственно тогда нужно устранить ну, в общем, если вы проверили таким образом, да, с помощью вот такого листка, и э, ко всему к этому у вас точно так же получилось, что у вас э, везде разное прилегание, можно еще, помимо петлей, э, проверить резинку уплотнителя. Может быть, она износилась, и, может быть, ее стоит заменить. А также в холодильниках некоторых нового поколения э, есть такая проблема, как мешает кнопка отключения света в холодильнике, то есть она может мешать правильной, правильному прилеганию дверцы. Соответственно, как бы в этом и тогда проблема. Поэтому нужно просто переставить эту кнопку отключения света, ну и таким образом устранить вот эту проблему. Ну, а вообще, соблюдайте, конечно, некоторые рекомендации о том, как же надольше сохранить ваш холодильник в рабочем состоянии, поскольку а, есть такие небольшие требования, так как минимум не хлопайте дверьми, не надо вот открывать эту дверь, потом бахать, а, вот таким образом закрывать холодильник. А, не нужно открывать его, точнее, закрывать, открывать, то есть вот такие вот движения, то есть открыл, закрыл, опять открыл, закрыл, как некоторые любят, подойдут к холодильнику, ой, что же там выбрать, закроют, опять откроют, в надежде, что вдруг в холодильнике что-то новое появится. Не нужно так делать, потому что многие замечали такие ситуации, они есть, когда вы закрываете холодильник и сразу же хотите его открыть, Дверца очень плотно прижата, и это сделать очень тяжело. Поэтому не нужно тянуть, открывать ее, дайте времени холодильнику, набрать температуру, и тогда дверь будет свободно открываться. Ну и также не забывайте на вашем холодильнике вот эту вот резинку уплотнительную промывать теплой мыльной водой. После этого просушивать, но ну и желательно обрабатывать тальком. 
Таким образом, вы на дольше сможете сохранить работу и плотность вашей резинки как уплотнителя. Ну, теперь вы знаете, как правильно закрывать и открывать вашу дверь, чтобы она у вас не ломалась и дольше вам прослужила. Это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!